ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಾವು ವಸಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಸಾವಿರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಗಳ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಅದು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಸಾವಿರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಲುವೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾವು ಬಡವರು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾರು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫೀಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಧ್ವಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಲಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲಿಕೆನೆ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನಾರು ವಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಳೋರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಲಿಕೆ ಮಟ್ಟನ ಹೇಗೆ ಅಳಿತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇ ಐ ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಇರೋ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಏಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಚ್ ಡಿ ಐಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದೇ ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇನ ಕಲಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇದು ಕಲಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕಲಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಕೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಕಲಿಕೆನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಳಿದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆವರೇಜ್ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಓದ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಓದ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಆವರೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಓದೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸು ಏಳಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅದರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವರ
ಆ ಮಾದರಿ ನಡೀರೋ ಒಳಿತನ ತಗೋಬೇಕು ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಮಟ್ಟ ಏನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ಟಿ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಥ್ರೆಟ್ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಡಿಗಾಗಬೇಕು ಏನು ನಮ್ಮ ಬಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ನಮಗಿರೋ ಅವಕಾಶಗಳೇನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿದ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಕ್ಕಿರೋ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ರ ಥರ ನವಿಲು ಕುಣಿತ ಇದೆ ಕೆಂಪೂತ ರೆಕ್ಕೆ ತರ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇದು ಭಾಳ ಇದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಕ್ತರನ್ನು ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವು ಮೂರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸೋದು ನಾವು ನೀ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಟ್ಲಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ಕಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ತಲೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿರೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಬದುಕೋ ನಂಬಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತೊಡಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ಬಲ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳ ಅದಕ್ಕೇನಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದರ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಜಗತ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಅದು ಏನು ಐ ಓ ಟಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಇರುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂದ ಆಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಂದರೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಬೇಕಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಾ ಈ ಥರದ್ನ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡದ ಕಲಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾಡನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಇವಾಗ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಓದಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕನ್ನಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದೆ ನಾಡು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಯೋಜನೆ ಏನು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅರಿಮೆನ ನಮ್ಮ ನುಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಅರಿಮೆ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಆಗ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಅರಿಮೆನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಖ ಅದ್ರ ಮಾ ಅದು ಮಾರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಕಲಿಕೆ ವಿಷಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಕನ್ನಡದ ಕಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯ ಇದು ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇವುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನನ ತೊಗೊಂಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗಿನ ಈಗಿಂದ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಕಲಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದವರೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧಿಸ್ತೀವ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಡಕು ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಪದಗಳ ವಿಷಯದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಪದಗಳು ಅರ್ಥವೇ ಆಗದೆ ತೊಡಕಾಗುವಂಥ ಪದಗಳು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ರ ಹರಿತು ಏನೋ ನಿಮ್ನ ಗನ್ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ
कटको कटक भाषे शक्ति अंतर्रे कन्डक आ शक्ति अंतर्रे या इवतु नो सवर वर्ष बंद नम नु मत पदल नोड़े एस्ट लक्षातर पद कन्डदे भाषे नम्बिंत कड़मे पद नुडी इवत तंत्रज्ञान बरता नम नुडी साध्य अदे कारण कन्ड दी पद नम मूल अरी पद एर पद जोड़सो अथवा पद हटाको इंत केस मुख्यवा आगे बदलवे आगते सर ना मुदे क्यवस्थे कटक साध्य मत विधान बे हेतालूवत मोबाइल ना मकल के मोबाइल न बड़स के मकल तुम चेना गोति नम्बिंत चेना पासवर्ड हिड़ा गोती टेक्नलजील नाव स्कूल होगी करी हल बिड़ी बड़पा शुरुमती टेक्स्ट बुक् इक पाठ शुरुम अद ट्रेडिशनल वेनल इक्रे एस्टू आसक्तिकर वाले कलिके हे मोबाइल इटक बड़स अंत हेल्ता नान मोबाइल कस्ट पाठ मे अंतल विशुअल एड्स अथवा प्राक्टिकल मोदन आसक्ति हुटो ग्रहिके मे यहाँ बड़स्ती इन नुन अनुभव अनुभव हेल्बर वो संस्थे तांत्रिक तरबे संस्थे बंगलूर अरव अरव दशक शुरू आगे टूल आंड मेकिंग संबंध पट टूल आंड मेकिंग अरे अच्छु संबंध पट एन टी टी एफ अंत नालाक वर्ष तरबे अब शुरुआत हलिगाड़ी मकल के बड़ मकल के अंत शुरुम आ नाक वर्ष तरबे अल मुगसद्रे नोड़े सिंगापुर बीदी नहीं नडक हे आ संस्थे सिमेंगे अस्टर मटिगे जनप्रिय तो तुम वाले तरबे तुम चेन अर आ तरबे सुमार वो वर्ष का फिसल एक्ससईज फैलींग अंत फैलींग अरे हर उड़ी फैल कब्बण फैल एक्ससईज एस्टू स्कि कईगूडस्तर अंतर्रे वो हंड्रेड मिली मीटर बै हंड्रेड मिली हत सेमीटर हत सेमीटर ब्लॉकली अलते मे इपत् मैक्रा इष्ट तुम फैन तुम चेना मेशीन मेशीन कैपैसीटी अस्ट चेन कई स्किल गुड़स्तर अद्क तरबे को आर तिंग पक् एक्सपर्ट आगे इवतू अदे तरबे को आवश्यकता तक इवत आ केस यारू फैल आव मेशीन सीधा तक मेशीन हाक ट्रक बिक सो अंद्रे आंत्रज्ञान इवतू आर तिंग आ कलिकल हाकोदन बेरे मुद्दे हंत तक हमबोदा सो इे कलकाल तक ना अ गमन सलेक्ना हेदेबल इवतु बहुश अदे इन आर तिंग फैलींग चेना स्किल बरु अदे अदर अगत्य ज्ञान इतना बेरे प्रश्न अदर अगत्य इवतु अथवा ना तंत्रज्ञान अथवा कलिके बे विधान बदलवे मेट आगे अपडेट आगता अब गमन इटक मुंदरी अख्यवा अरे नम इडी शिक्षण मुगसद मेले नम गुरी ऐन नम मकल के अंदर यो विषय बेहतर पिणी तुम्बा ऐन ऐन कल्ती अंते नोड़ा इवतुष्ट विज्ञान अथवा कलिके एस्ट अंगे अंत नोड़क हे वु जनप्रिय इंजीनियरी ईरदा का केस अस्टू के हुटाक साध्य अस्टू के नम ना जन तक साध्य अंत नोड़े उदाहरण यदो रिलयन स्मार्ट अंत आर चैन अंगड़ी बरते आ अंगड़ी के सेल्स मैन आगे सेल्स मैन के ट्रेनिंग अंत संस्थे हे सेल्स मैनशिप ऐनमुन अगर बेहतर तरबे अथवा नमदे उलीम बे संबंध पटो रेशम संबंध पटो अथवा यहाँ क्षेत्र बेलिया के पोटेनशियल अवकाश है तक कलिके व्यवस्थे नन के मोन्े मतड़ता नं ना मैसूर संस्थान सर एम बी बेहतर मैसूर बेस ऐन योचना नमल संपन्मूल यू श्रीगंध इन विशेषवाद श्रीगंध नम संपन्मूल आमेल रेशमे तंत्रज्ञान बंद सो अद तक रेश अद्क उद्यम को 
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಲ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕೋದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಿರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಭದ್ರಾವತಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಐರನ್ ಓರ್ ತೆಗೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಏನಂದರೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮೀರಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಾಗುವ ಹುಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊರುವಂಥ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರ ಅಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಸಾಕ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ನೀವು ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಆಗದ ಬೇಡ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋರು ಅವರ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ವರ್ಗ ಅಂತೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರೋರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆನ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಷನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರ ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರು ಟೀಚರ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 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 ಐಡಿಯಾ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವರು ಅಂತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸೋ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಯ ಸು ಯೋಗ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗೋರು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಡುಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಕಲಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕೊಂಡಿ ಆ ಗುರುಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡದೆ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾಡಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಇದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯಗಳೇ ಹೊತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ
ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಜೆಟ್ ಹಣನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳು ಇರಬಹುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಬ್ರರಿನು ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಲಿಕೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೊರಗಡೆ ದುಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವನು ಅರ್ಹನ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೇರೆ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಏಳಿಗೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಶಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಾ ಇದು ನಾವು ಈ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ದಾಗ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಓದೋ ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸದು ಅವ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲಿಯೋ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೇಗ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲರ್ನ್ ಎರಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಂಗೆ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಇವಾಗ ಕಳೆದ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಫೇಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇತ್ತೋ ಇವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಹತ್ತರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಝೀರೋ ಇದು ಏನೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೆ ಹೋದರೆ ಕಲಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಹೋದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಕಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೊಗೊಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇವುಗಳು ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ ಇವ್ರ ಹೊಣೆನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಾಡಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋರನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋರನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಥರದವ್ರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಬೇಕು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ
ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನ ನೋಡಿದಾಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ಕಲ್ತ್ರು ಕಲಿಕೆನ ತಾಯ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ತಾಯ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆನ ಕಲಿಸೋದು ಈ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೋದು ಅದು ಜರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಪಾನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಥರ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಹರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋರನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಏನು ನಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾವಿರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲಾರ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲಾರ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು ಓದೇ ಓದ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಕ್ ಬಿಡಿ ಅದು ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರೋದು ತಾಯಿ ನುಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತಾಯಿ ನುಡಿ ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ನುಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ನುಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಮುಂದ್ ಬರಕ್ ಆಗಿಲ್ದೆ ಇರೋದೇ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜರ್ಮನ್ ಜಪಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮತ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚನ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನೆ ಶಿಖರ ಏರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ನುಡಿನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಸೋತ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡದೆ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾಡು ಏನ್ ನಮ್ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೇನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೇನು ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಕೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಅರಿಮೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆನೂ ಇದೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗತ್ತೆ ಆಗದೆ ಇರೋದೇನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಿ ಒ ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಏನಿದೆ ಭ್ರಮೆ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗುಳ್ಳೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಡೆದಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಈ ಕನ್ನಡದ ಕಲಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದ್ ದೀಪನರ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಡಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು 
ಯಾವ ಇದರ ಪರಮ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಗುರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಏಳಿಗೆ ನಾಡಿನ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಏನು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆಲೆ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಲಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಮಾತು 